Ja, wir sind hier im Spreewald auf der sogenannten Wasserschlagwiese, die durch die extensive ähm, traditionelle Bewirtschaftungsform eine besondere Biodiversität erhält. Es sind einzigartige Landschaftstypen ähm, und äh, diese sind schützenswert, aber auch insbesondere für die Kulturlandschaft im Spreewald ein besonderes Kulturlandschaftselement. Das Besondere an extensiven Landbewirtschaftungsformen ist, dass man zum Beispiel nur einmal im Jahr oder noch seltener diese Wiese mäht, sodass tatsächlich die natürliche Flora und Fauna Zeit hat, sich zu entwickeln und tatsächlich auch schafft, Entwicklungszyklen und Vermehrungszyklen abzuschließen dadurch. Und unter den gegenwärtigen Marktbedingungen sind halt viele solcher Bewirtschaftungsformen nicht rentabel. Wir wollten in dem Projekt Akzente setzen, nach innen wie nach außen. Wie können wir hier Mechanismen entwickeln, um solche Flächen in gewisser Weise zu schützen, zu konservieren und aber trotzdem weiterzuentwickeln auch, dass wir im Sinne der Nachhaltigkeit auch ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit verknüpfen können. Das Besondere am Genko-Projekt ist, dass hier Wissenschaft und Praxis auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und das Besondere ist auch, dass es eine innovationsorientierte Forschung ist, das heißt, die einen Beitrag zur Lösung ähm, leisten möchte. Es handelt davon, wie können Akteure zusammen kooperieren und besser kooperieren, um solche Lösungsansätze zu entwickeln. Wie können sie dieses alte und neue Wissen gut miteinander kombinieren, um nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln. Wie können sie diese Lösungen kommunizieren und auch Marketing dafür machen und sozusagen diese Lösung auch in Wert setzen. Und welche Akteursgruppen müssen beachtet werden, wo sind Akzeptanzfragen zu beachten und wo muss Akzeptanz auch gesteigert werden für diese Lösungen. Wir haben viele Blicke hinter die Kulissen von Forschungsentwicklungen bekommen, auf der anderen Seite aber auch viele Erkenntnisse gewonnen, was wir da eigentlich tun außerhalb von unserer Blase Marktwirtschaft. Ja, grundsätzlich sind unsere Beispiele natürlich sehr kleine und lokale, aber sie greifen im Kleinen die Nachhaltigkeitsprobleme auf, die wir im Großen diskutieren. Ja, also von der Ausstellung, die diese Themen jetzt aufnehmen wird, erwarte ich einfach, dass wir hier Menschen, aber auch Institutionen überzeugen, dass Nachhaltigkeit, gelebte Nachhaltigkeit mehr Räume braucht, mehr Experimentierfelder braucht. Ich erhoffe mir, dass man diese ganze unsichtbare Arbeit, die ähm, Akteure schon leisten auf dem Land, dass die sichtbar gemacht wird ähm, und auch die Rahmenbedingungen, dass das Wissen, was wir erarbeiten, dass, die, dass das auch tatsächlich bei den Akteuren bleiben kann vor Ort und da auch erst wirken kann. Denn das ist ja die Grundmotivation, warum wir das auch alles machen, dass wir tatsächlich auch einen Beitrag leisten können ähm, mit unserem Wissen und Akteure damit weiterarbeiten können.